অ্যাসিড ও বেস বা যাকে বলা হয় অম্ল এবং খাক প্রথমেই বলে রাখি এই অ্যাসিড বেস কেমিস্ট্রি কিন্তু কেমিস্ট্রির যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো ঘটে তার নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট রাসায়নিক বিক্রিয়া কিন্তু অ্যাসিড বেস রিলেটেড মানে বুঝতেই পারছ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব কতটা বুঝলে তা চলো এই অ্যাসিড বেসে যাওয়ার আগে আমরা একটা ছোট্ট গল্প শুনে নিই ঠিক আছে তাই অ্যাসিড শব্দটা এসছে ল্যাটিন শব্দ অ্যাসিডাস যার মিনিং হচ্ছে সাওয়ার এস ও ইউ আর এই সাওয়ার মানে হচ্ছে কি বাংলায় আমরা যাকে বলে থাকি টক আর হিন্দিতে যদি বলা হয় তাহলে কি খাট্টা ঠিক আছে তা এখন এটা তো গেল অ্যাসিড শব্দের উৎপত্তিগত ইতিহাস ঠিক আছে আমরা যদি আরও একটি ছোট্ট একটা গল্প শুনে নেই সেটা কি না অ্যাসিড আবিষ্কারের কাহিনী ষোলোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল সর্বপ্রথম লক্ষ্য করে দেখেন কিছু যৌগ রয়েছে যাদের এই সাত টক এবং যারা কি না ভেজিটেবলসের যে ডাই বা যাকে বলা হচ্ছে সবজির যে রং সেগুলোকে ডিসকালার করতে পারে এবং যে কিছু কিছু ধাতুর সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করতে পারে যেটা কি না রবার্ট বয়েলকে ভাবিয়েছিল ক্লিয়ার এবং রবার্ট বয়েলের সেই কথায় শিলমোহর দিলেন আর একজন বিজ্ঞানী আঠারোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী লাভ হয়েছে তিনি কি লক্ষ্য করলেন না কতগুলি অধাতু কার্বন নাইট্রোজেন ফসফরাস সালফার এই অধাতুগুলোর সাথে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে যে অক্সাইড তৈরি করে সেই অক্সাইডগুলো জলের সাথে বিক্রিয়া করে ওই ধরনের যৌগুলো গঠন করছে যেটা কি না বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল বলেছেন অর্থাৎ যার সাত টক এবং যা ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে আঠারোশো দশ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ড্যাভি যখন প্রমাণ করলেন যে এই সিএল এখন যেটাকে আমরা বলে থাকি কি মিউরিয়েটিক অ্যাসিড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই সিএলও একটা অ্যাসিড তাহলে ল্যাভোয়েসিয়ের এই যে মত বা অধা অধাতুগুলো অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে যে অধাত বা অক্সাইড উৎপন্ন করে সেগুলো জলের দ্বারা বিক্রিয়ায় অ্যাসিড উৎপন্ন করে তার মানে অ্যাসিডের মধ্যে একটা অক্সিজেন থাকবেই অক্সিজেন পরমাণু মিনিমাম একটা থাকবে সেটাই খারিজ করে দিলেন কি বিজ্ঞানী ড্যাভি বিজ্ঞানী ড্যাভি প্রথম প্রমাণ করে দেখালেন যে এই সিএলও কিন্তু অ্যাসিড অর্থাৎ অ্যাসিড এবং বেস এর যদি আমরা গোড়ার ইতিহাস জানি তাহলে দেখতে পাব গোড়ায় অনেক মতবিরোধ দেখা দিয়েছে এই মতবিরোধগুলোকে ওভারকাম করে আমরা অ্যাসিড এবং বেসের একদম সলিড বা ধারণা মানে পাকাপক্ত ধারণা পাওয়ার জন্য আমরা মোট ছটি থিওরি বা ডেফিনেশান পেয়েছি ক্লিয়ার যে ডেফিনেশানের মধ্য দিয়ে আমরা অ্যাসিড বেসের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছি চলো আমরা সেই ছটা থিওরি দেখেন প্রথমেই আসছি আরহেনিয়াস থিওরি যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমাদের সিলেবাসেও রয়েছে আরহেনিয়াস থিওরি কিন্তু এই আরহেনিয়াস থিওরিরও কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে যে ত্রুটির কারণে পরবর্তী ক্ষেত্রে সলভেন্ট সিস্টেম ডেফিনেশান চলে এসছে সলভেন্ট সিস্টেম ডেফিনেশানের পরেই আসে প্রোটোনিক থিওরি এবং তারপরেই আসে লুইস ডেফিনেশান আমি এখানে একটু স্টার দিয়ে দিচ্ছি লুইস ডেফিনেশান হচ্ছে কি না এটা কিন্তু আগামী দিনে তোমাদেরকে বৃহত্তর অংশে অর্থাৎ যে বললাম না কেমিস্ট্রি যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো তার ম্যাক্সিমাম জায়গায় এই লুইসের যে কনসেপ্ট বা লুইস অ্যাসিড বেস তোমরা কিন্তু দেখতে পাবে ঠিক আছে এবং এটাকে আমরা অনেক সময় বলে থাকি ইলেকট্রনীয় মতবাদ অ্যাসিড বেসের ইলেকট্রনীয় মতবাদ যাই হোক তারপরেই আসছি উষানভিক ডেফিনেশন এবং সর্বশেষ লাক্স কনসেপ্ট অর্থাৎ আমরা এই যে ছটা মতবাদ পেয়েছি এই ছটা মতবাদের মধ্যে দিয়ে অ্যাসিড এবং বেসের যে ক্যারেক্টার তার প্রপার্টি এবং তার ফিজিক্যাল প্রপার্টি তার কেমিক্যাল প্রপার্টি সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছে চলো আমরা এক এক করে এই যে থিওরিগুলো একটু এক্সপ্লেন করে নেওয়া যাক প্রথমেই আমরা যেটা যাব আরহেনিয়াস থিওরি আরিনিয়াস থিওরি তোমাদের সিলেবাসেও রয়েছে আরিনিয়াস কি বলছেন না আরিনিয়াসের মত অনুযায়ী হাইড্রোজেন ঘটিত সেই সকল যৌগুলোকেই আমরা অ্যাসিড বলবো যারা জলীয় দ্রব্য নিয়ে বিয়োজিত হয়ে এইচ প্লাস আয়ন উৎপন্ন করবে চলো সংখ্যাটা দেখে নিন তাহলে কী বলছে আরিনিয়াসের মত অনুযায়ী হাইড্রোজেন ঘটিত তাহলে কথাটা কিন্তু মাথা রাখবে তাহলে হাইড্রোজেন যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা তাকে অ্যাসিড বলবো না যদি এটা আরিনিয়াসের পরবর্তী ক্ষেত্রে একটা বড় ত্রুটি আলোচনা করব যে সমস্ত যৌগ জলীয় দ্রব্য নিয়ে বিয়োজিত হয়ে এইচ প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে তাদের আমরা কি বলছি অ্যাসিড 
যদি খারের সংজ্ঞা দেই তাহলে কি বলবো না শুধু এই এইচ প্লাস আয়নের জায়গায় আমরা কি লিখে দেবো ও এইচ মাইনাস আয়ন করে আর যা যা কথা আরেনিয়াসের সেই একই অর্থাৎ আরেনিয়াসের মত অনুযায়ী হাইড্রোজেন ঘটিত যে সকল যৌগ জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে ও এইচ মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করে তাদেরকে বলবো খা ক্লিয়ার হচ্ছে খুবই সিম্পল তাহলে এখন আরেনিয়াসের মত অনুযায়ী অ্যাসিড এবং বেসের যে উদাহরণ দেখো আমি এখানে দিয়েছি অ্যাসিডের দুটো উদাহরণ দিয়েছি এক হচ্ছে এইচ টু এস ওফোর যাকে সালফারিক অ্যাসিড বলে দুই হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ ভিনিগার যা বা অ্যাসিডিক অ্যাসিড যাকে আমরা ভিনিগার বলে থাকি আর কি খার হিসাবে দেখো দুটো দিয়েছি এন এ ওইচ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর এন এইচ ফোর ওইচ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড চলো আরেনিয়াসের মত অনুযায়ী এদেরকে কেন আমরা অ্যাসিড বলবো বা বলছি একটু দেখে নিই তাই না তাহলে আরেনিয়াসের মত অনুযায়ী এদেরকে অ্যাসিড বলছি কেন না তার কারণটা হচ্ছে দেখো আমরা যদি প্রথমে অ্যাসিডকে ধরি ধরলাম প্রথমে অ্যাসিড এইচ টু এসও ফোর এই এইচ টু এসও ফোরকে জলের উপস্থিতিতে যদি দেখব আমরা এখানে জল আছে তাহলে দেখব টু এইচ প্লাস প্লাস এসও ফোর টু মাইনাস আর সিএইচ থ্রি সি ডবল ও এইচ যদি একে দেখি তাহলে দেখব এইচ প্লাস প্লাস সি এইচ থ্রি সি ডবল ও মাইনাস তার মানে দেখো জলের উপস্থিতিতে এখানেও জল দেবো আমরা এই যে জলের উপস্থিতিতে এইচ টু এস ফোর এবং সি এইচ থ্রি সি ডবল এইচ এরা দুজনেই কী উৎপন্ন করছে এইচ প্লাস আয়ন উৎপন্ন করছে এবং এই কারণেই আরেনিয়াস এদেরকে কী বলছেন হাইড্রো অ্যাসিড কারণ কি এরা এবং আর একটা কথা কী দেখো এরা কি হাইড্রোজেন ঘটিত যৌগ দেখো এইচ টি এস ফোরে হাইড্রোজেন রয়েছে এখানেও কি হাইড্রোজেন রয়েছে তাহলে হাইড্রোজেন ঘটিত যে সকল যৌগ জলীয় দ্রবণী বিয়োজিত হয় বিয়োজিত মানে কি ভেঙে যাওয়া দেখো সালফুরিক অ্যাসিড এখানে ভেঙে গিয়েছে ভেঙে গিয়ে এইচ প্লাস দিয়েছে তাই একে আমরা বলছি কি আরেনিয়াসের মত অনুযায়ী অ্যাসিড চলো এবার আমরা দেখে নিই খার খারটা কি না খার দেখো এখানে আমি দুটো উদাহরণ দিয়েছি একটাকে বলছি কি এন এ ও এইচ আমি দিচ্ছি কি এন এ প্লাস প্লাস ও এইচ মাইনাস আর একটা হচ্ছে এন এইচ ফোর ও এইচ আচ্ছা দুটো ক্ষেত্রেই দেখো জলের উপস্থিতিতে দিতে হবে আমরা পাচ্ছি কি এন এইচ ফোর প্লাস প্লাস ও এইচ মাইনাস তাহলে দেখো এ দুটোর ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এন এ ওইচ জলের দ্রবণের উপস্থিতি অর্থাৎ জলের উপস্থিতিতে দিচ্ছে ওইচ মাইনাস এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এও দিচ্ছে কি ওইচ মাইনাস তার মানে আরেনিয়াসের মত অনুযায়ী এদেরকে আমরা কি বলছি অ্যাসিড ক্লিয়ার হলো পরিষ্কার তাহলে আরেনিয়াসের মত অনুযায়ী জলীয় দ্রবণে যারা দেবে এবার আসছি আরেনিয়াসের এই মতবাদের ত্রুটি প্রথম ত্রুটি দেখো প্রথম ত্রুটিটা কি না আরেনিয়াস বলছেন কি জলীয় দ্রবণে তার মানে এই যে এন এইচকে যে আমি খার বলবো বা এইচ টু এস ওপরকে যে আমি অ্যাসিড বলবো না কখন বলতে পারবো যদি এ জলে থাকে অর্থাৎ কেউ যদি বলে ধরো এমনি প্রশ্ন বলো এইচ টু এস ওপর কি অ্যাসিড আমি বলবো না অ্যাসিড নয় তোমরা এখন অবাক হচ্ছ সে কী স্যার এইচ টু এস ওপর কি অ্যাসিড বলছেন না আমি বলছি হ্যাঁ অ্যাসিড বলবো না কখন বলবো আরেনিয়াসের মত অনুযায়ী এই স্টেস ওপর তখনই অ্যাসিড যখন এ জলীয় দ্রবণে থাকবে অর্থাৎ আমি যদি এই স্টেস ওপর গ্যাস নেই যেমন ধরো এই সিএল এই সিএল এই সিএল গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায় আবার এই সিএল জলীয় দ্রবণেও পাওয়া যায় তাহলে এই সিএল যখন কিন্তু গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে তখন কিন্তু আমরা এই সিএলকে অ্যাসিড বলতে পারি না তার কারণটা কি এ গ্যাস আর আরেনিয়াস কি বলছেন জলীয় দ্রবণে থাকা অবস্থা তার মানে এই স্টেস ওপরের যে অ্যাসিড ধর্ম এটা এর ইনহারিন প্রপাট প্রপার্টি নয় অর্থাৎ এর নিজস্ব ধর্ম নয় এটা কি জলের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স অর্থাৎ জলের উপস্থিতিতে অ্যাসিড হয় জল যদি না থাকে তাহলে এই অ্যাসিড হয় না এটাই হচ্ছে আরেনিয়াসের থিওরির সবচেয়ে বড় ত্রুটি নাম্বার টু নাম্বার টু কি পরবর্তী ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ব্রন স্টেট ব্রন স্টেট যেখান থেকে আমরা ব্রন স্টেট লাউরির একটা থিওরিও পেয়েছি অ্যাসিড বেসকে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্রন স্টেট প্রমাণ করে দেখালেন এইচ প্লাস জলের সাথে বিক্রিয়া করে এইচ থ্রি ও প্লাস আইন উৎপন্ন করে এবং এই যে বিক্রিয়ার ডেল জি হাইলি নেগেটিভ হয় খুব নেগেটিভ হয় ডেল জি বলতে কি না মুক্ত শক্তির পরিবর্তন আমরা সাধারণত থার্মোডাইনামিক্স পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে বলি যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মুক্ত শক্তির পরিবর্তন যত নেগেটিভ হবে সেই রাসায়নিক বিক্রিয়া তত ফাস্ট এবং সেটা হওয়ার প্রবণতা তত বেশি তার মানে এই বিক্রিয়াটা হয় এবং জলীয় দ্রবণে এইচ প্লাস আয়নের কোনো অস্তিত্বই নেই ক্লিয়ার তার চেয়েও বড় কথা কি না দেখো একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটি মাত্র ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেই ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলেই হয় কি এইচ প্লাস তাহলে 
হাইড্রোজেন পরমাণুতে আর কোনো ইলেকট্রন নেই পড়ে রইল কি নিউক্লিয়াস এখন এই নিউক্লিয়াসের যে ব্যাসার্ধ সেটা হচ্ছে টেন টু দিবর মাইনাস ফিফটিন মিনিট খুবই ছোট অংশ এবং যত ছোট হবে তত রিয়াক্টিভিটি বেশি হবে তার মানে এ খুব সক্রিয় বা রিয়াক্টিভ এই কারণে জলের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোক্সোনিয়াম এইচ থ্রিও প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে তার মানে আর এনিয়াস যে বলছেন এইচ প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে অ্যাকচুয়ালি সেই এইচ প্লাস আয়নের অস্তিত্বই জলে নেই তাহলে আর এনিয়াসের এটা সেকেন্ড বড় ত্রুটি যেটা কি ব্রনস্টেড বলছেন কি এইচ থ্রিও প্লাস আয়ন ফলে আর এনিয়াসের এই যে অ্যাসিডের যে কনসেপ্ট পরবর্তী ক্ষেত্রে একটু পাল্টে দেওয়া হলো যেটাকেই আমরা বলছি প্রোটোনিক থিওরি ক্লিয়ার প্রোটোনিক থিওরিতে কি বলছে না এইচ টিএস ওপর অ্যাসিড হয়েছে কেন প্রকৃত অর্থে বলা হচ্ছে যে এইচ টিএস ওপর এই যে এইচ প্লাসটা দিচ্ছে জলের সাথে বিক্রিয়া করে এইচ থ্রিও প্লাস উৎপন্ন করলো তাহলে এইচ টিএস ওপর জলকে এই এইচ প্লাসটা দিচ্ছে তাই সে অ্যাসিড এইচ প্লাস উৎপন্ন করছে বলে অ্যাসিড নয় তার কারণটা কি এইচ প্লাসের তো অস্তিত্বই নেই তাহলে এইচ প্লাস কী করে উৎপন্ন করে উৎপন্ন হয় কি এইচ থ্রিও প্লাস কি করে উৎপন্ন হয় না জলকে এই এইচ প্লাসটা সে দেয় বলে অর্থাৎ প্রোটোনিক থিওরিতে আমরা বলছি কি না যে এইচ প্লাস দান করতে পারে জলীয় দ্রবণে তাকেই বলছি অ্যাসিড ক্লিয়ার হচ্ছে চলো আচ্ছা এবারে দেখো এখানে তোমরা নিশ্চয়ই একটা বিষয় লক্ষ্য করেছ লক্ষ্য করেছি কিনা জানি না তবে লক্ষ্য করা উচিত দেখো এই অ্যাসিড বেসের যে বিয়োজন বিক্রিয়াটা আমি ঘটিয়েছি সেখানে দু ধরনের চিহ্ন দিয়েছি তাই না কি দেখো সালফারিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে দেখো সিঙ্গেল অ্যারো ছিল আর অ্যাসিডিক অ্যাসিডের সঙ্গে আমি ডবল অ্যারো দিয়েছি এটাকে বলা হয় উভয়মুখী চিহ্ন ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে আমরা অ্যাসিডের দুটো শ্রেণীবিভাগ পাব একটাকে বলবো তীব্র অ্যাসিড আর একটাকে বলবো মৃদু অ্যাসিড তাহলে প্রথমেই বুঝে নেওয়া যাক তীব্র অ্যাসিড কাকে বলে যে সকল অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয়ে যায় ঠিক আছে যে সমস্ত অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয়ে যায় এবং এইচ প্লাস আয়ন দেয় তোমরা হয়তো ভাবছো স্যার আবার সেই এইচ প্লাস আয়ন দেখো আমাদের যে সিলেবাস সেখানে কিন্তু আর এনিয়াসের থিওরি নিয়েই সীমাবদ্ধ তাহলে আমরা আর এনিয়াসকে নিয়ে যতক্ষণ আলোচনা করব ততক্ষণ এইচ প্লাস বলব কারণ আর এনিয়াস এইচ প্লাসই বলেছেন এইচ থ্রিও প্লাস কিন্তু আর এনিয়াস বলেননি কে বলেছেন বিজ্ঞানী ব্রনস্টেড বলেছেন ক্লিয়ার হয়েছে যাই হোক তাহলে আমরা ধরো ধরে নিচ্ছি একশোটা একশোটা এইচ টু এস ফোর নিয়েছি তাহলে এখান থেকে যদি আমরা বিয়োজিত হয় এখানে তাহলে আমরা কী লিখেছিলাম টু এইচ প্লাস তাহলে ভেবে দেখো তো একশোটা এইচ টু এস ফোর থেকে কটা এইচ প্লাস পাবো টু হান্ড্রেড দুশোটা এইচ প্লাস পাবো তাই না তাহলে এইচ টু এস ফোর কী হয় সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয় এবং এই কারণেই আমরা এইচ টু এস ফোরকে কী বলি তীব্র অ্যাসিড এরকমই আরও কয়েকটি তীব্র অ্যাসিড কি নাইট্রিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঠিক আছে এরকম প্রচুর অ্যাসিড রয়েছে যেগুলো কি তীব্র অ্যাসিড এবং এদেরকে আবার খনিজ অ্যাসিডও বলা হয় বা মিনারেল অ্যাসিড ক্লিয়ার এবারে মৃদু অ্যাসিড কাকে বলছি না এই যে সি এস থ্রি সি ডবল এইচ একে আমরা বলছি মৃদু অ্যাসিড তার কারণটা কি দেখো এর যে বিক্রিয়া বা বিয়োজনের যে চিত্রে সেখানে আমরা দেখিয়েছি উভয়মুখী চিহ্ন অর্থাৎ কিছুক্ষণ পর্যন্ত অ্যাসিডিক অ্যাসিড ভাঙবে তারপরে এই অ্যাসিটেড আয়ন এবং এইচ প্লাস এরা দুজন যুক্ত হয়ে আবার অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি করবে তার মানে আমি যদি এখানে একশোটা সি এইচ থ্রি সি ডবল ও এইচ নেই তাহলে এখানে হওয়া উচিত ছিল কি একশোটি এইচ প্লাস একশোটি এইচ প্লাস হওয়া উচিত ছিল তো কিন্তু হার্ডলি আমি হয়তো দেখব এখানে রয়েছে কুড়িটি এইচ প্লাস তার মানে একশোটা অ্যাসিডিক অ্যাসিডের মধ্যে মাত্র আসিটি আমি এখানে নিউমেরিক্যাল একটা সংখ্যা জাস্ট বোঝাচ্ছি কিন্তু ওরকমভাবে বলা যায় না জাস্ট হেল্প করা মানে তোমাদের বুঝতে সহায়তা হয় যাতে সেই কারণে একশোটি ধরে ধরছি ওরকমভাবে তো বলা যায় না যাই হোক তাহলে একশোটা অ্যাসিডিক অ্যাসিডের মধ্যে দেখব কি আমরা কুড়িটা মাত্র বিয়োজিত হয়েছে বাকি আসিটা কিন্তু আনডিসোসিয়েটেড অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ অবিজিত অবস্থায় রয়েছে এবং এই কারণেই আমরা অ্যাসিডিক অ্যাসিডকে কী বলছি মৃদু অ্যাসিড অর্ডার অর্থাৎ জলীয় দ্রবণের যারা সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয় না ঠিক আছে কীরকমভাবে খারকেও আমরা দুরকমভাবে ভাগ করতে পারি এক কি তীব্র খার আর একটা হচ্ছে কি মৃদু খার অর্থাৎ স্ট্রং বেস এবং উইক বেস স্ট্রং বেস কাকে বলছি না দেখো এরকম তীর চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ যারা কিনা হানড্রেড পার্সেন্ট ডিসোসিয়েট হয় বা ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন যাদের জন্য কি ওয়ান অর্থাৎ আলফা ইকালস টু ওয়ান অর্থাৎ আবার অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এদের দেখো এরা কিন্তু সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয় না আংশিক বিয়োজিত হয় তাই এদেরকে আমরা বলছি কি মৃদু খাট ক্লিয়ার হয়েছে পরিষ্কার চলো এবারে আমরা এই অ্যাসিড বেসের একটা ম্যাজিক দেখে নিই কি ম্যাজিক দেখার জন্য বসে আছে তো চলো
छोटा टेस्ट ट्यूब नहीं अच्छी, छोटा टेस्ट ट्यूब ही देखो कलर लेस सॉल्यूशन रोए ची, ठीक ना? देखो कोनो टाइप ही कलर नहीं, एकदम क्लीन वाटर जोलेर मोतो रोए ची, कलर लेस सॉल्यूशन रोए ची, और आमी ताते एक खाने आरो एक टी कलर लेस सॉल्यूशन देखो ये कोनो बोनो नहीं, शेटामी जो कुछ, जो कु किच्छ होलो ना बाह ताते देखो रोंगस चे तार पर टाइ जो कोलाम ओरे बास रोंगस लो तार पर टाइ जो कुछ ची देखो किच्छ अच्छे ना तार पर टाइ जो कोलाम किच्छ होलो ना आ बाह ऐडा देखो रोंग होयल बाह ताले बुस्ती फाच्चो कि मैजिक कि ये मून एक टा अधिस्तो जिनिस अभी दिलाम जाते कि होयगा लो रोंग होयगा लो देखो देखो रंग होए गालो, ताई ना, रंग होए गालो, है ओने की यहाँ तो बुझते पड़े चु, कि ये ही अधिस्तो जीनिस बोलो तो, इटार किचु ही ना, इटा होचे निर्देश हॉक, अमी एकाने ये टेस्ट ट्यूब गुलो ते किचु ते एसिड रखे ची, एसिड सॉल्यूशन, आर किचु ते रखे ची खारियो सॉल्यूशन, अर्थात खार नहीं है ची, हम लोग थेलिन की यही होच्छे फैनोलॉफ थेलिन के स्ट्रक्चर इटा के की बोला होच्छे फेनॉल ऑफ थेलिन तो मतलब नहीं स्ट्रक्चर नहीं ताले ये टाकी हमरा बोल चुकी फेनॉल ऑफ थेलिन क्लियर हो चुके ये फेनॉल ऑफ थेलिन के हमरा की बोले था कि ना निर्दे सॉक बाद जाके इंग्लिश से बोला है इंडिकेटर ताले निर्दे सॉक बाय इंडिकेटर का क्या बोल चुके नहीं एमोनिक टी जो ही बोल जो निजेर बोर्नो पुरी वर्तों नेर मुद्दे दिए तल की बोल लाम निजेर बोर्नो पुरी वर्तों नेर मुद्दे दिए की करे ना एसिड एवं खार के चीन नीतो करे बा आरो भालो करे जो दी अमरा बोली तले एसिड खार बिक्रियार प्रशमोन खान के चीन नीतो करे ठीक अच्छे देखो अब औरो अमरा एक बार देखे निच्छी तले ए ही टेस्ट ट्यूब गुलों तक कीरो चे एसिड रो चे कारण इखाने फेनोल ऑफ थेलिन ने कोनो बोर्नो है नहीं और ए ही टेस्ट ट्यूब गुलों तक कीरो चे खार रो चे अर्थात खारियों द्रोपों ने फेनोल ऑफ थेलिन की युद्ध बोर्नो धारण करे गोलापी बोर्नो धारण करे क्लियर चे एकों तो मधेर मोने प्रश्नों जगदी पर तल की होलो की देख ले तो हमरा आवार एक टा मैजिक देख ले तो हमरा तय ना है ना ऐटा मैजिक मोटे ही ना है इर पे छोने बिग्गन रोचे किसी बिग्गन ना एक तो आगे जे द्रवण टा खारियो चिलो शे द्रवण टा किन्तु आर खारियो नहीं कारण जोल जो कुल ऐटा होतो ना सिखाने आमी की कोरे ची ना आमी जे एसिड सॉल्यूशन यही द्रवण टा अकोन किंतु होएगा चे एसिडिक एवं यही अम्लिक बाय एसिडिक द्रवणी किंतु फ्रंट ऑफ थेलिन आवार से ही काला लेस होएगा चे आवार जो दिया मैं ये कहने बेसी परी माने खार दे ताहले किंतु आवार देख बो की आमी एर जे द्रवण टा से द्रवण टा गला भी बनो धारण करेजे ताले चलो आरो एक � ताले एटा ते वो देखो कंसेंट्रेटेड अमार एसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड आचे आरे गुलो ते अमी एनएवज नहीं जी ताले देखो जो कुछ ही आवार बोनो बहनी सोचा भी मैजिक 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 क्लियर हो चे ठीक है